Assalomu alaykum hurmatli professor Muhammad Yusuf Xo'ja Osman. O'zbekistonga xush kelibsiz. O'zbekistonda sizni ko'rib turganimizdan juda mamnunmiz. Malayziyada biz siz bilan birga davlat boshqaruviga oid qisqa muddatli kursimizni muvaffaqiyatli tamomlagan edik. Yana bir bor O'zbekistonga xush kelibsiz deymiz. Bugun bizning mehmonimiz Malayziyalik doktor professor Muhammad Yusuf Xo'ja Osman bo'ladilar. Muhammad Yusuf Xo'ja Osman Malayziyadagi Xatxavi nomli Islom sivilizatsiyasini o'rganish instituti direktoridir. Mehmonimiz O'zbekistonda tashkil etilgan ko'plab xalqaro anjumanlar, konferensiyalarda ishtirok etgandilar. Jarom Muhammad Yusuf Xo'ja Osman, hozir biz sizga bir nechta savollar bilan murojaat etmoqchimiz. Sizga ma'lumki, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston o'z rivojlanish yo'lida o'zining yangi marralarini zabt etmoqdadir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017-yil, 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi kelajakdagi yuqori marralarga erishishdagi asosiy yo'limizni belgilab beradi. Ma'lumki, davlatning o'z oldiga qo'ygan dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda mamlakatga kuchli yuqori malakali mutaxassislar jamoasi kerak bo'ladi. Bugungi kunda sizning fikringizcha, o'z oldimizdagi qo'ygan davlat dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirishda davlat xizmatchilari qanday ko'rinishdagi tajriba, malaka va kasbiy mahorat bo'lishi talab etiladi. Shu borada o'z hayotiy tajribalaringizni va bilimlaringizni biz bilan o'rtoqlashishingizni so'rab qolardik. Mening birinchi savolim quyidagicha. Yetakchilik o'zi nima hamda yaxshi yetakchilik sizning fikringizcha qanday mazmun anglatadi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. First of all, I would like Avvalon bor meni Davlat boshqaruv akademiyasiga suhbat uchun taklif etganingizdan boshim ko'kka yetdi. Bu tashrifim mening O'zbekistonga bo'lgan birinchi tashrifim emas. Oldin ham to'r marotiba O'zbekistonga tashrif buyurganman. O'zbekistonga tashrif buyurganda o'zimni xuddiki o'z uyimga kelgandek his qilaman. Chunki O'zbekiston aholisining aksariyat qismini musulmonlar tashkil etadi. O'zbekiston o'z tarixiy va madaniy merosi bilan dunyo hamjamiyati sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgandir. Barchaga ma'lumki, O'zbekiston diyoridan dunyo ilm-fan ramnaqi yo'lida hissa qo'shgan ko'plab allomalar yetishib chiqqan. Misol uchun, Abu Rayhon Beruni, Abu Ali ibn Sino va boshqa shu kabi ulug' olim va mutafakkirlar nafaqat musulmon dunyosida, hattoki g'arb mamlakatlar orasida ham cheksiz hurmatga sazovordir. Al-Buxoriy va At-Termiziy Malayziya xalqi uchun juda qadrlidir va ular o'z meroslari bilan har bir malayzalik qalbiga kirib borgandirlar. Ikki mamlakat tarixida ularning qoldirgan izi beqiyosi, hatto hozirgi kunda ham bizlar ko'plab narsalarni ular qoldirgan meros orqali o'rganamiz. Endi siz bergan savolga qaytadigan bo'lsak, yetakchilikning yagona jumla bilan ta'riflash juda qiyin. Chunki biznesdagi yetakchilik yoki iqtisodiyotdagi yetakchilik boshqaruv sohasidagi yetakchilikdan tamoman keskin farq qiladi. Misol uchun, agar siz mening institutimda yetakchi bo'lsangiz ham boshqa institutlardagi yetakchilardan keskin farq qilasiz. Har bir tashkilotning o'zining maxsus yetakchisi bo'ladi. Lekin umuman olganda agar siz yetakchi bo'lsangiz, sizda albatta reja va maqsad bo'lishi shart. Shu bois har qanday institut, kompaniya va mamlakatning o'z oldiga qo'ygan maqsad va rejalari bo'ladi. Misol uchun, Malayziyada bu rivojlanish rejasi 2020-yilgacha belgilangan. Bilasizmi, yetakchilik uchun sizda birinchi galda xohish bo'lish kerak. Siz 2020-yilda rivojlangan mamlakatlar qatorida bo'lishni xohlaysizmi? Buning uchun ishlash kerak. Yoki siz 3 yildan so'ng PhD darajasini olmoqchimisiz? Buning uchun ham ishlash kerak, harakat qilish kerak. Sizning institutingiz tashkil etilganidan 3 yil o'tib qanday bo'lishini xohlaysiz? Buning barchasi sizni aniq maqsadlar va aniq harakat strategiyasi bilan belgilab qo'yilgan bo'lishi shart. Ikkinchi galda, sizda biror narsaga erishish uchun tashkilotchilik yoki rejalashtira olish qobiliyati bo'lish kerak. Islom dinida quyidagi chiroyli so'zlar ta'kidlab o'tilgan. Har bir ishni boshlashdan avval, ya'ni avvalan bor sizning niyatingizdan boshlanadi har bir ishingiz. Niyatingizdan so'ng u sizning maqsadga erishishdagi vazifangizga aylanadi. Buning uchun siz reja tuzishingiz kerak. Rejani amalga oshirish yo'lida harakat qilishingiz kerak. Xavotir olmang. Agar siz maqsadingizga erisha olmasangiz ham, eng muhim narsa siz o'zingizni maqsadga erishish uchun tayyorlay olishingizdir. Bu yo'lda sizga mablag', resurs, odamlar, infrastruktura kerak bo'ladi. Misol uchun, siz yetishingiz mumkin. Men aeroportdan bo'lishni xohlayman. Ammo sizda buning 
uchun yetarli mablag bormi? Siz menda buning uchun yetarli mablag yo'q deyishingiz ham mumkin. Siz o'zingiz istagan aeroportni qurish uchun ayrim investorlarni jalb etishingiz va ular bilan hamkorlikda faoliyat yuritishingiz mumkin. Shuningdek, aeroport biznesidan xabardor bo'lgan boshqa shaxslarni ham o'z biznesingizga jalb etishingiz ham mumkin. Siz Malayziyada bo'lgansiz va sizga ma'lumki, Malayziya hukumati byudjetida yetarli mablag mavjud emas edi. Shuning uchun hukumat xususiy ishlab chiqaruvchi sektorlarga asosiy e'tiborini qaratish kerakligi, ularni qo'llab-quvvatlash va ularga keng imkoniyat yaratish kerak degan xulosaga keldi. Shundan so'ng siz iqtisodiy sohaning rivojlanishini ko'rishingiz mumkin. Birinchi sizning xohishingiz, ikkinchi galda sizning maqsadiga erishdagi rejalaringiz turadi. Bugungi kunda biror to'g'ri ma'lumotni olish qiyinlashib bormoqda. Sizga bu borada internetdan unumli foydalana oladigan biror kimsa kerak bo'ladi. Uchinchidan, agar ommaviy mahoratni yaxshilash uchun sizga nima kerak bo'ladi deb o'ylaysiz. Agar siz yetakchi bo'lsangiz, albatta sizda ishonch bilan gapira olish mahorati bo'lish kerak. Shunchaki gapira olish emas, sizning gapirayotgan gapingiz juda ishonchli bo'lish kerak. Sizni tinglayotgan yoki eshitayotgan odam sizning gaplaringizga ishonish kerak. Ya'ni siz nimadir qila olishingizga uni ishontira olishingiz darkor. Shuningdek, keyingi asosiy qobiliyat bu zamonaviy kompyuter texnologiyalarini bilish mahoratidir. Hozirda hamma narsa ma'lumki, boshqacha so'z bilan aytganda, sizning universitetingiz yoki institutingiz misolida yoki Malayziya misolida olsak, neftni ishlab chiqarish uchun bizga ko'plab ishchilar kerak bo'ladi. Ammo ko'plab ishchilar bu jarayonda ishtirok etishni xohlashmaydi. Chunki hammaga ma'lumki, bu ish juda xavfli, og'ir mehnat talab qiladi hamda sog'liqqa juda zararlidir. Shundan so'ng, siz tashqi mamlakatlardan, misol uchun Bangladesh, Myanmar va Indoneziyadan ko'plab ishchilar olib kelishingizga to'g'ri keladi. Ammo ular ham bu sharoitga va bu og'ir mehnatga qancha muddat bardosh bera olishadi deb o'ylaysiz. Bu masala bo'yicha siz jarayonga yangi texnologiyalarni olib kirishingiz kerak bo'ladi. Ammo bu murakkab texnologiyalarni boshqarish uchun bizga malakali kompyuter texnologiyalari bilimlarini egallagan mutaxassislar talab etiladi. Sizning bergan savolingizga yagona so'z yoki ta'rif bilan javob berish juda ham qiyin, ammo yetakchilik uchun kerak bo'ladigan qobiliyatlar to'g'risida hozir aytib o'tdim. Ya'ni javobdagi asosiy mazmunni yoritib berish juda qiyindir. Javobingiz uchun juda katta rahmat, janob professor. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, suhbatimizning boshida ta'kidlab o'tdimki, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida jamiyatimizning barcha sohalarida zudlik bilan kerakli o'zgarishlar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Belgilangan muddat davomida rejalashtirilgan ishlarni muvaffaqiyatli hamda o'z vaqtida amalga oshirishda albatta O'zbekistonga yuqori malakali mutaxassislar kerak bo'ladi. Shu masala yuzasidan sizning fikringizcha, O'zbekistondagi davlat xizmatchilari oldiga qo'ygan talablarimiz ishlarimizni muvaffaqiyatli davom ettirish uchun muammolarning qaysi ko'rinishiga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim? Bilasizmi, birinchi galda aniq xohish istaklarimiz to'g'risida bilishimiz kerak. Ikkinchidan, istaklarimizga qanday erishish yo'lidagi rejalarimizni puxta belgilab qo'yishimiz kerak. Lekin bilasizmi, birinchi galda e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan narsa bu likeshdir. Hozir sizga mazmunini tushuntirib o'taman. Bas mamlakatlarda jumladan bizning mamlakatda ham ayrim davlat xizmatchilari o'z ishiga sodiq emasdirlar, ya'ni o'z mas'uliyatlarini tushunib yetmaydilar. Misol uchun, loyiha qiymati aslida 100 million Ammo davlat xizmatchisi bu ish uchun 200 million deb so'raydi. 100 million davlat xizmatchisining shaxsiy cho'ntagiga ketadi. Bu likeshdir. Shuning uchun ham faqatgina xohish yoki rejaning o'zi bo'lishi yetarli emas, balki xizmatchida to'g'rilik, rostlik bo'lishi shartdir. Bunday xodimlar xudoga qaraydi, ammo uni ko'ra olishmaydi. Ammo ular xudo bizni ko'rib turishini bilishlari kerak. Shu bois xizmatchida yaxshi xulqat bor, yaxshi axloq, yaxshi tarbiya va to'g'rilik bo'lishiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Janob professor, javobingiz uchun tashakkur. Ijozatingiz bilan mening keyingi savolim Malayziya to'g'risida bo'ladi. Sizga ma'lumki, Malayziya mustaqillikka erishgandan so'ng, boshqaruv sohasidagi rivojlanish va islohotlar bo'yicha tezlik bilan yuqori natijalarga erishdi. Bu yo'lda O'zbekistonning davlat xizmatchilari hamda siyosiy yetakchilari uchun hozirgi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va o'tish davri jarayonida ularda nimalar bo'lishi kerakligi to'g'risida tavsiyalaringizni 
bersangiz. Hozirda Malayziya va O'zbekiston aynan shunday o'xshash islohotlar davrini o'z boshida o'tkazmoqda. Bu borada sizning tajribalaringiz va tavsiyalaringiz juda foydali bo'lishi va O'zbekistonning zamonaviy yetakchilarini, rahbar kadrlarini tayyorlashda va ularning malakasini oshirishda juda katta hissa qo'shishiga ishonamiz. To prepare the modern leaders in Uzbekistan. No, in the beginning of our independence. Bilasiz, Malayziya mustaqillik boshlarida xalq orasida turli xil qarashdagi insonlar bor edi. Ayrim insonlar angli kuchlariga va diniy ta'limotlariga qarshi kurashish kerak desa, ayrim insonlar milliy andozalarni yaratish kerakligini ta'kidlar edilar. Bu vaqtlar ham o'tdi. Hozirgi kunda mustaqillik paytlarida, ya'ni mustaqillikka end erishgan paytlarda Malayziya ta'lim tizimi, angli ta'lim tizimi andozalariga asoslangan va barcha ta'lim dargohlari mustaqil faoliyat yuritmas edi. Angli siyosatiga qarab ish yuritilar edi. Hozirda biz o'zimizning institutlarimiz, universitetlarimiz va o'zimizning biznes hamkorlarimizga egamiz. Bugungi kunda esa biz qaysi yo'nalish Malayziyani rivojlantirishga xizmat qilishini anglab yetdik. Bir narsani ta'kidlab o'tishimiz joizki, 2017-yilda Malayziya o'z asosiy e'tiborini umumiy ta'lim tizimi va davlat xizmatchilarini, maktab, institut va universitet xodimlarini tayyorlash bo'yicha dasturga o'z e'tiborini qaratdi. Misol uchun, davlat boshqaruv kadrlarini tayyorlash uchun Davlat boshqaruv milliy instituti, ya'ni INTAN, o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Hozirda biz xalqimizni tashqaridan keladigan ma'lumotlar bazasidan uzib qo'ya olmaymiz. Amerika, Yaponiya va boshqa davlatlardan kelayotgan ma'lumotlarga to'siq ham qo'ya olmaymiz. Agar Yaponiyada nimadir sodir bo'lsa, bu bizning iqtisodiyotimizga ham ta'sir etadi, yoki Xitoy va Amerikada nimadir sodir bo'lsa ham, bizning mamlakatimizga ham ta'sir albatta bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Indoneziyada tsunami sodir bo'lgani deyarli 300 ming odam talofat ko'rdi. 2011-yildagi Yaponiyadagi Fukushima tsunamisini eslasak, ko'plab odamlar va mamlakat iqtisodiyoti zarar ko'rdi. Yaponiyada dunyo mahsulotlarining juda ko'p qismi ishlab chiqariladi. Ma'lumki, Yaponiya dunyo iqtisodiyotida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Yaponiya shunday og'ir vaziyatlardan chiqib keta oldi. Buning uchun ham o'qish talab etildi. Biz shunday og'ir vaziyatlardan xalqni, mamlakatni olib chiqa oladigan yetakchilarni tayyorlashimiz lozim. Dunyodagi odamlarni taqdir sizga bog'liqdir. Buning hammasi uchun o'qish o'z ustida ishlash talab etiladi. Biz odamlar uchun faqatgina ish vaqtida soat 5 ta yoki 10 ta qoyalarimiz yoki bilimimiz bilan yordamga tayyor bo'lishimiz emas, balki har qanday vaqtda ularga yordam bera olishimiz kerak. Yoki rahbaringiz sizga kechki payt ishdan so'ng telefon qilib, mehmonlar tashrif buyuradi deganda siz o'z g'oyalaringiz va g'ayratingiz bilan shu ishga tayyor ekanligingizni bildirishingiz kerak yoki teskarisi, yo'q, hozir mening ish vaqtim emas demasligingiz lozim. Bu harakatlarning barchasi yetakchilikning belgisidir. Sizga ma'lumki, mening institutim Islom tsivilizatsiyasini o'rganish instituti va u yerga tashqaridan mehmon keladigan bo'lsa, mehmonga mulozamat qilish, muloyim gapirish, hurmat qilish hamda ichish uchun qahva taqdim etish an'anaga aylangandir. Buning barchasi yetakchilikning belgisidir. Institut ki barcha harakatlar mening xodimlarimdan yetakchilik mahoratini talab etadi. Chunki bu institut barchamizning institutimizdir. Umuman barchasi yurtimizga hissa qo'shish uchundir. Yaxshi yetakchi barchani bu ishlar yurtimizga hissa qo'shish uchun deb ishontira oladi. Shuning uchun biz birgalikda hamjihat bo'lib ishlashimiz lozimdir. So we have to work together. Rahmat javoblaringiz uchun janob professor. Yuqorida to'g'rilik to'g'risida ta'kidlab o'tdingiz. Shu sababdan mening keyingi savolim shu bilan bog'liq bo'ladi, ya'ni quyidagicha. Yetakchilik va to'g'rilik o'rtasida qanday farq bor? Sizning fikrlaringiz bu borada qanday? It is very very useful. Bilasizmi, har bir yetakchida rostgo'ylik, to'g'rilik bo'lishi juda muhimdir. To'g'rilik o'zi nimaligiga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'rilik bizda mavjud bo'lgan barcha elementlardir. Misol uchun, ularni 5 turga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, jismoniy gavdamiz, ya'ni tanamiz. Boshqacha qilib aytganda, bizning ustimizda ko'rinib turgan tashqi jismlar. Misol uchun, mening qizil galsugim ham bu bizning tanamiz hisoblanadi. Ikkinchidan, bu bizning ongimiz, ya'ni harakatni ongli holda, natijasini oldindan bilgan holda, ya'ni sabablari hammasini inobatga olgan holda ish qila olishimiz. Bularning barchasi ongli harakatdir. Uchinchidan, emotsiyali aqliy tafakkur, ya'ni siz tafakkur bilan bir narsani qilishni juda xohlaysiz yoki uni yoqtirmay undan uzoq ketasiz. Bu sizning aqliy tafakkuringizdir. To'rtinchidan, bu sizning qalbingiz, ya'ni barcha gapirayotgan gaplaringizni chin qalbdan, ya'ni qalbingizdan gapirishingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Shundagina siz o'z fikrlaringizni yetkaza olasiz. So'nggi beshinchisi, ruh, ya'ni nafsni tarbiya qilish. Agar shu barcha 5 ta element sizda mavjud bo'lsa, demak siz to'g'ri rostgo'y 
ekanligingiz shubhasizdir. Janob professor, bizga ma'lumki, sizning institutingiz Yaponiya instituti bilan hamkorlik qiladi. Yaponiya bilan hamkorligingiz davomida Yaponiya davlat xizmatchilari bilan bog'liq tajribangiz hamda Yaponiya xalqi va ularning xarakteri to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Agar siz Yaponiyada samolyotda yoki poyezdda borayotganingizda, ularning na qadar xushmuomala ekanini ko'rishingiz mumkin. Hattoki chegarada pasportingizni tekshirishda ham bu namoyon bo'ladi. Iltimos, pasportingizni bering, deb sizga kulib qarashadi. Shu yilning aprel oyida men Koreyada bo'ldim. Ular hozir pasportimni malay tilida yoki meni tilimga tarjima qilib so'rashlari mumkin. Va agar malay tilida gapirib olsalar, meni tilimda murojaat qiladilar. Ko'rdingizmi? Ular na qadar xushmuomala. Ularning transporti o'z vaqtida keladi. Shaharlari juda toza va ozodi. Birorta ham ishlamaydigan transport liniyasi yo'q. Hammasi ishlaydi. Agar soat 10 ga aytsangiz, kechikmasdan shu vaqtda kelishadi. Agar ular bilan birga bo'lsangiz, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Ular hammasini o'zligi bajarishadi. Ular shoshilmaydilar. Malayziyada biz juda ko'p musulmonlarni ko'rishimiz mumkin, lekin siz ularning qattiq harakatida islomni ko'rmaysiz. Yaponiyada esa siz islomiy qattiq harakatni ko'rasizu, ammo musulmonlarni ko'rmaysiz. Shu bois, siz ular bilan ishlasangiz, ulardan juda ko'p narsalarni o'rganishingiz mumkin. Qanday qilib ularning talabalari Musulmon bo'lmasa-da, musulmonlarcha harakat qilishni amalda ko'rasiz. Agar talabalardan so'rasangiz, ayrim vaqtlarda halollik nima ekanligini musulmonlardan ko'ra yaxshiroq javob beradilar. Thank you very much. Sizga tashakkur, janob professor Muhammad Yusuf. Biz hozir sizdan intervyuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat Boshqaruv Akademiyasida olmoqdamiz. Akademiya bo'lajak davlat rahbarlarini va yetakchilarini tarbiyalashda va tayyorlashda eng muhim bo'g'in va ta'lim dargohi bo'lib xizmat qiladi. Shu bois biz bu yerga jahonning turli nufuzli oliy o'quv yurtlaridan mutaxassis va ekspertlarni taklif qilamiz. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad ushbu mutaxassislarning boy tajribalarini, qanday qilib ularning mamlakatlari yuqori ko'rsatkichlarga erishganini, jumladan davlat boshqaruvi, sud, huquq tizimi, iqtisodiyot, ijtimoiy sohalarni va tashqi va ichki siyosatni rivojlantirishdagi yutuqlarni o'rganamiz. Shu sababli men aminmanki, sizning juda qimmatli fikrlaringiz biz uchun, akademiya tinglovchilari va xodimlari uchun mavjud o'quv dasturlari va loyihalarni yangi sifat bosqichiga olib chiqishda, tinglovchilarga, ya'ni bo'lajak rahbar va liderlarga yangi bilimlar berishda va dunyo qarashini kengaytirishda juda ham foydali bo'ladi. Shu bois sizga katta rahmat. Yana bir bor O'zbekistonga xush kelibsiz deymiz. Toshkentda o'tkazilgan vaqtingiz maroqli o'tishiga tilakdoshmiz. Sizlarga ham katta rahmat. Umid qilaman, yana bu yerga yana bir bor tashrif buyuraman. Bugun akademiya menga mezbonlik qilgani va taklif qilgani uchun mamnuniyatimni bildirmoqchiman. Akademiya rahbariyatidan juda mamnunman. Akademiya bu sizning yurtingizda hamda mening yurtimda ham boshqaruvning yuragi hisoblanadi. Lekin shuni esdan chiqarmaslik kerakki, Yaponiya aholisi soni 137 million, lekin mingdan ortiq universitetlar bor. Bu ta'limga bo'lgan e'tiborning na qadar yuqorligini bildiradi. Musulmon dunyosi esa 57 davlat bor. Aholisi 1.5 milliard va agar ulardagi hamma universitetlar sonini bitta qilib hisoblaganda, bor-yo'g'i 600 ta dan ko'p emas. Bor-yo'g'i 600 ta universitet. Shunchaki tasavvur qilib ko'ring, har bir shaxsni shakllantirish yo'lidagi harakatlarimizga qancha mablag' sarflaymiz. Bu bir masala. Universitetlarga sarflanadigan mablag' Yaponiya bilan solishtirganda juda kamligini, o'z navbatida Yaponiyada ta'limga bo'lgan hurmat qanchalik yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun Islom dinida agar sen bilimli insonlarni hurmat qilmasang, pastga qulaysan deilgan. Shu bois, biz tushunmagan va bilmagan odamlar bilan sivilizatsiyani qura olmaymiz. Hattoki davlatni rivojlantira olmaymiz. Agar biz davlatni rivojlantirish uchun odamlarni tashqaridan olib keladigan bo'lsak, aytaylik, Buyuk Britaniyadan yoki Yaponiyadan yoki Koreyadan, bu bizga juda qimmatga tushadi. Shu bilan birga ularning oliy maqsadi sening davlating bo'lmaydi. Ular shunchaki pul uchun kelishadi. Shuning uchun biz o'z davlatimizni qurayotganimizda Islom dini tushunchasining bir qismi, ya'ni vatanga bo'lgan muhabbat imondadir degan aqidaga, ya'ni o'z vatanimizni sevmog'imiz darkorligiga asoslandi. Biz o'z vatanimizni o'zimiz qurishimizga to'g'ri keladi. Akademiya esa bu yo'lda ushbu rivojlanishning yuragidir. Agar sizlar buni his qila olsangizlar, demak mamlakat kelajagini ham his qila olasizlar. Agarda sizlar bu yo'lda xato qilsangizlar, demak davlatingizni ham xato qilishga olib borasiz. Mana shu nafaqat prezidentingiz, balki kelayotgan yosh avlod uchun ham eng asosiy to'siqdir. Agar ular xatolarni yana qaytarishsa, ya'ni takrorlasa, bu degani bizni harakatlarimiz, sarflagan mablag'larimiz va boshqa hamma narsalar bekor ketgani ma'lum bo'ladi. Allohu Akbar. Yeah, yeah, yeah,
Katta rahmat jamiki barcha javoblaringiz uchun. Albatta biz rivojlangan mamlakatlar tajribasini chuqurroq o'rganib, tahlil qilganimizda, ushbu taraqqiy etgan mamlakatlar dastlabki davrda, nafaqat dastlabki davrda, balki hozirgi kunda ham ta'limga shu jumladan xalq ta'limi tizimidan boshlab to oliy ta'lim tizimiga qadar, hatto akademiya singari davlat boshqaruv institutlariga juda katta e'tibor berayotganini guvoh bo'lamiz. Albatta yoshlarni va jamiyatni ilmli qilish va tarbiyalash orqaligini qo'yilgan maqsadlarimizga va maralarimizga erishish, o'rnatilgan funksiyalarni bajarish mumkin bo'ladi. Shubhasiz ta'lim tizimi barcha mamlakatlar uchun ustuvor masaladir. Yana bir marotaba tashakkur. O'zbekistonga xush kelibsiz deymiz. Tashakkur. Thank you very much again and uh, welcome to Uzbekistan. Thank you.